И вот свидетели, вот очевидцы трагедии, рассказывали, что они со своих домов, с крыш, там, с чердаков, будучи детьми, смотрели, как вот, вот эта вот целая огромная-огромная яма дышала еще полуживыми людьми. И кровь, которая э, текла от, просто рекой, она до, доходила до самых их домов. Незважаючи на деякі різні специфічні риси, тим не менше політика в окупованій Україні, антиромська політика, вона врешті рез зводилася до вбивства ромів. І це відбувалося переважно таким чином, що ромів не депортували в яких, якісь табори смерті, в Аушвіц, наприклад. Такого не було. Власне, на місцях і вбивали. І так відбувалося і в райській місцеві України, і в зоні лівобережної адміністрації. Це те, що сучасні переважні історики називають «Голокост від пуль». Фашисти роздівали людей і голих вели їх в яр, стріляли там. І, виходить, яма, от сама яра, була заповнена повністю трупами і кров'ю. Приехали фашисты на грузовых машинах, загрузили семью в эти машины и, по всей видимости, забрали в Бабе Яр и там расстреляли. На тот момент моя мама была замужем и самый старший брат был женат. Поэтому они жили отдельно. Вот благодаря этому только они остались живы, что их не было дома. В этом районе был, было расстреляно четыре цыганских табора в первые дни оккупации Киева. Точное количество людей сказать мы не можем, поскольку на то время документов Ромы с собой не носили, они ввели кочевой образ жизни. И в одном таборе могло находиться как от 50 человек, так и до 300. Это убийство началось почти одночасно по дуже великій території. І це показує, що не лише накази згори і той, а, а, то негативне ставлення до ромів, яке в Берліні хтось відчував з Верховного нацистського керівництва, а і позиція місцевих керівників була дуже важливою а, в вирішенні того, що робити з ромами. І в переважній більшості випадків, в переважній більшості місць вони і вибрали саме реалізувати найбільш радикальну політику щодо них. Тобто не просто їх ізолювати, не просто їх дискримінувати, не просто їх використовувати на промисловій праці, а вбити. Це больно, коли близькі люди уходять. Тим більше не звичайної смерті. Я не можу сказати, що після 75 років трагедії Бабіного Яру ситуація дуже змінилась на краще. Сьогодні в нас, на жаль, є переслідування і напади на ромів, на ромські поселення, на ромські родини або окремо на людей. Лише з того, що вони є ромського походження. Існує багато різних видів дискримінації щодо ромів в Україні. І це дискримінація, наприклад, в доступі до освіти, в працевлаштуванні. Ми маємо зробити все, щоб антиромські стереотипи, щоб 
Стосовно будь-якої групи, будь-якого народу, стереотипи, забобони не грали основну роль, да? не переважали, щоб вони не розповсюджувалися. Бо в мирні часи ці стереотипи сплять, вони латентно існують. Але якщо наступають часи екстреми, часи війни, часи безладдя і відсутності влади, то ці стереотипи вспливають на поверхні і починають, на жаль, визначати поведінку одної групи стосовно іншої групи. І це найбільш важливий урок, який, на мою думку, можна винести з цієї історії геноциду ромів. Во время любых тяжелых событий, которые происходят, люди держатся вместе, и так они становятся сильнее. И сегодня, конечно, мы хотели бы многое изменить, особенно отношение к нам. Романес, Адамиру Лав, Романес Генава. Мы сом Мануш. Туменки ми адяб хинава, сир ракерил романо мануш, деманди леско рад, деманги леско ді. Кає мена діваса, кає мена яваса, є кіке з галювас, є кіке з полас. Кеди є меди каспе, паш є кіке з таші розмукас. Ти печачі ечіп, є марі романі, біча вас, є кіке з кезор, бах ти лошаліпе. Наша общая история, она помогает нам находить точки соприкосновения, чтобы двигаться дальше. Это очень важная часть нашей идентичности.